Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Ahli dan ukti, brother dan sister dimanapun berada Kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara yang kita cintai, Testi Testi Hari ini kita kembali trip ke luar kota Jambi Hari ini tepatnya kita berada di Kabupaten Muara Jambi Kita berada di ibu kotanya yaitu di Sengeti dan kita sekarang ada di lokasi salah satu ikonnya Sengeti yaitu di e, daerah perkantoran Bukit Cinto Kenang. Hari ini kita ambil gambar sekaligus akan menggali informasi dari narasumber kita hari ini. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang ustadz yang sudah terkenal di kota Jambi. Bahkan untuk ukuran dunia maya di Youtube beliau adalah salah seorang ustadz yang fenomenal terkait bacaan murotal dan suara beliau yang merdu Kita akan dengar tipsnya hari ini dari beliau Perjalanan hidup beliau Dan jangan sampai ketinggalan Saksikan acara ini sampai habis Ikuti kami Langsung saja kita sapa beliau Ustadz kita sekaligus narasumber kita hari ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Khair, Masya insya Allah. Allah. Ustaz, ya. uh, ini tadi kan <coughs> perjalanan ke Sengeti. Kalau Antum tadi kira-kira jam berapa ke sini Ustaz? Tadi kurang lebih jam 10-an lah. Jam 10 sampai sini Ustaz ya. Ini dari kita gini Ustaz, kita dari uh, Jambi Mengaji, kita ya. ada program acara namanya Testi-Testi. Nah, di situ kita akan apa namanya tuh ber, ber, apa, berbincang-bincang santai dengan narasumber. Nah hari ini antum menjadi narasumber kita. Sebuah kebahagiaan bagi kami. Masalah. Antum hari ini jadi narasumber. Nanti <tuh> kita akan berbagi cerita, Ustaz, untuk ya, penonton di rumah terkait perjalanan hidup antum. Sekaligus nanti antum nanti berbagi ilmu pengetahuan tentang bacaan mengenai rotal maupun nanti terkait ilmu tajwid yang antum sudah unjuk kebolehan di uh, YouTube. Masalah. Yang alhamdulillah. Kalau anak lihat kayaknya view-nya bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan Ustaz. Mudah-mudahan hari ini jadi anu jalan dakwah kita. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapat bagian dari pahala dari amal ibadah Amin. tersebut. Amin. Amin. Nah Ustaz untuk permulaan kami mohon Antum perkenal diri. Mungkin nama lengkap sama kunia Antum. Kalau selama ini kan uh, yang di rumah tahunya Ustaz Abdul Qadir. Nah ya, betul. Antum perkenalan nama lengkap kemudian kunia sama asal asli Antum. Tepat Ustaz? Iya nama. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penar, per, uh, Perkenalkan nama saya Abdul Qadir bin Abdurrahman Alinga ya, Biasa dipanggil Abu Jarir Masya Allah. Ya, Biasa dipanggil Abu Jarir, Abu Jarir. Asal saya ya lumayan jauh ya Masya Allah. Tapi karena menuntut ilmu Walaupun jauh dianggap dekat insya Allah ya. Ya. Uh, Asal saya dari Maluku NTT Ternate Ya. ya, perjalanan dari sana lumayan ya. Saya memang uh, sebelum berangkat ke sini, yang pertama karena keinginan orang tua. Masya Allah. Ya, ada iming-iming dari orang tua uh, suruh berangkat uh, ke Jawa. Masya ya. Allah. Ya, suruh belajar di satu buah pondok. Ya, yang berada di bawah kaki Gunung Salak daerah Bogor. Masya Allah. Ya. Memang saya nggak kepikir, kepikiran bisa sampai ke ke Bogor. Bogor ya. Masya ya. Allah. Karena yang namanya kita orang kampung ya orang dusun apa gimana kan? Ya. Kok bisa sampai di uh, kota besar yang ya. bisa menjadikan orang-orang senang pingin ke sana? Ya. Tujuan ya. Iya ya, tujuan di sana. Ha. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah saya belajar di sana ya kurang lebih 9 tahun ya dari SD kelas 2 oh, dari Ta- SD Ustaz. Iya dari SD Tapi subhanallah kami berangkat dari Maluku mm-hmm. Itu 23 orang 23 orang Iya 23 orang Yang sampai tamat cuma 2 orang Masya Allah <laughs> luar biasa seleksi alam iya, Berarti 21 Allah. orang gugur 21 orang gugur <laughs> ya. Jadi ya memang seperti itu Tapi saya memang uh, berkeinginan untuk belajar ya Masya Allah. Karena dari orang tua tuh mengatakan seperti ini berpesan Nanti kalau antum pergi menuntut ilmu mm-hmm. Tetaplah di sana walaupun nanti 
antum dapat goncangan dari kampung maksudnya berita, kalau misalnya berita dapat berita nanti orang tua sudah meninggal atau kayak gimana ya, ya. pokoknya antum tetap menuntut ilmu oh pesannya seperti itu ya Ustaz. seperti itu ndak usahlah kamu mikirkan kami di kampung ini ya. kamu tetaplah fokus menuntut lah, ilmu ya. fokus iya Ter, terutama untuk menghafal Al-Quran ya Dan memang saya dari kecil Karena memang basic dari orang tua saya mm-hmm. Memang mereka di kampung itu hampir semua keluarga saya mm-hmm. Itu uh, bisa dikatakan bisa membaca Al-Quran Masya Allah. Tapi uh, bisa baca Al-Quran Tapi bukan menghafal Masya Allah. Ya, ya, ya. Yang biasa dipakai oleh uh, sebagian orang-orang Untuk MTK ataupun ya, yang lainnya atau, uh. ya. Uh, tapi tidak untuk menghafal hmm. uh, Ini pesan dari orang tua Nanti kalau antum sampai di sana Menghafal Al-Quran 30 yeah. juz dan doakan kami Masya Allah. Itulah uh, disuruh berangkat Masya ya. Allah. Bayangkan saja kita berangkat Dari sana kelas 2 SD ya. Yeah, yeah. Berarti Or- sekitar Mungkin 8-9 tahun Ya yeah, kurang lebih, kurang lebih ya. Yeah. Huh? Sampai tamat ya yeah. Sekolah di Bogor Ya Saya juga Terima kasih kepada guru-guru saya yang telah mengajari saya. Ya. Ya. Dari jadi pesantren ini memang awalnya itu dikhususkan orang-orang daerah timur. Oh seperti itu. Iya tadinya. Ya. Jadi memang pesantren itu pesantren pondok yatim mm-hmm. yang memang dikhususkan untuk anak-anak yatim yang kalau nggak salah dari daerah timur. Ya. Nah kebetulan saya termasuk di dalamnya. Masya ya Allah. didaftarin oleh. Uh, salah seorang yang menjemput kita ke sana hmm. ya. ya itulah sampai di pondok belajar sampai tamat hmm. ya ya gimana ya kita hidup di pondok kita kan banyak kelikulikunya yeah. ya yeah. ada yang kadang di saat lebaran ya yeah. biasa orang ketemu sama orang Betul. tua kan yeah. kita di kampung eh, kita di pesantren cuman bisa Ingat aja, telepon tidak bisa ya, Karena memang ya. di daerah sana, daerah timur ter, Terlebih khusus daerah saya Ha-ha. Daerah saya ini namanya Wale Ha-ha. Ya Wale, ini masih jauh dan sinyal belum masuk Belum ada sinyal ya, Bahkan listrik pun belum masuk Listrik belum masuk ya, ya. Masya Allah, ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau Mengabarkan sesuatu, paling dulu Bikin surat Pakai surat, Ustaz, ya, ya. Pakai surat ya. Tapi Alhamdulillah sekarang dengan izin Allah Masya. Ya Uh, sudah uh, masuk apa listrik, listrik alhamdulillah ya. ya sinyal pun kalau untuk sinyal sampai saat ini masih dicari-cari masya allah berarti <laughs> cari tempat yang agak ya, tinggi betul. cari sinyal ya, kalau di sana sampai saat ini kalau nggak salah kalau nggak di gunung di pinggir pantai oh ya yang, ya. yang tidak ada halangan ah atau betul ya Jadi itulah konfirmasi kadang untuk sampai saat ini masih Tunggu dari orang tua dari kampung. Kalau yeah. misalnya mereka nelpon berarti aktif di sana. Masya Allah. Ya, jadi saya di sini tuh tidak bisa nelpon ke sana. Yeah. Tunggu mereka yang nelpon. Masya Allah. Ya. Sampai saya belajar ya Alhamdulillah saya didaftarkan ke uh, salah seorang ustadz yang ustadz dari Lombok. Mm-hmm. Dia memang 30 juz ya. Ada Hafid. ya Hafid beliau menceritakan di salah satu pondok ya di Pondok di daerah Lombok ini memang dua tahun itu wajib hafid. Masya Allah. Iya. Target ya. Iya target. Uh-huh. Jadi memang betul rata-rata mereka itu setelah lulus dari pondok itu selama dua tahun itu ada sebagian besar di antara mereka nggak nyampe dua tahun. Masya Allah. Ada yang satu tahun itu ya uh-huh. sudah sudah memang uh, istilahnya tuh giat untuk yeah. menghafalan. Uh-huh. Jadi Alhamdulillah itulah salah seorang Ustadz itu yang lulusan dari sana ah, Datanglah ke pondok saya Kemudian saya diajari Dan Alhamdulillah Saya mulai menghafal itu dari SD mm-hmm. Ya dari SD Itu sudah mulai menghafal Cuman karena kita di sana juga Walaupun pesantren Belajarnya pelajarannya kan banyak juga ya yeah. Ada pelajaran umumnya oh, umum ada, juga, saya. Ada. ada juga Ya karena kita Uh, apa namanya bekerja sama dengan pemerintahan ya, kurikulumnya, karena kurikulumnya sama ya, seperti itu Allah. jadi kita belajar umumnya juga pelajaran agamanya ya. juga double ah ya. ya double dan di sini juga ada dibuka khusus untuk tafis oh, khusus ya ada yang ada uh, golongan-golongannya seperti ada khusus ikro ya uh, tahsin biasa uh-huh. kemudian tafis tafis yang hafal uh, jadi hafal. ya alhamdulillah Saya didaftarkan ke uh, guru yang khusus untuk menghafal. Untuk menghafal. Iya. Dan alhamdulillah saya 
e, menghafal sampai tamat ya istilahnya yeah. tuh sampai tamat SMA saya mm-hmm. lulus itu kurang lebih 25 juz 25 juz Mas ya. masih ada sisa lima ya yeah. ya masih sisa lima ini menurut saya ini masih kurang yeah, so. belum sempurna dan saya ya memang kita beda-beda ya mm-hmm. ada yang otodidak yeah, betul, kalau so. saya pribadi tidak mau menghafal sendiri sebelum ada yang menyimak ya oh gitu ya setor ya setor ya, ya setor. Nah. karena kalau seandainya salah ya bisa fatal kan ya, ya. Ya. yang jadi hafalan kita ya, akan melekat betul, ya. jadi ini pribadi saya ya pengen ya. itu nggak mau hafal sendiri walaupun tinggal lima jus ya. saya pingin ada yang menyimaknya ya. sampai selesai nah. dan alhamdulillah selesai saya tamat SMA saya PKL di uh, daerah Muarah ke Padang juga ya satu tahun tahun 2000 mm-hmm. saya lulus tahun 2007 ya yeah. 2008 2008 PKL nya atau pengabdian mm-hmm. 2009 saya balik balik lagi ke Pondok balik ke Bogor tadi iya yeah. ambil ijazah dan yang lainnya mm-hmm. nah kemudian daftar mm-hmm. karena menurut saya hafalannya belum selesai kan yang sisa lima tadi ya kan? sisa lima ah? tuh ah? ini menurut saya belum sempurna ya yeah. yeah. jadi saya bersama kawan-kawan mencari mana sih tafis yang hmm. uh, menampung kita tapi gratis. Masya Allah. Iya. Saya mencari-cari, alhamdulillah dapat dia di Bekasi. Di Bekasi, dekat atau iya. Bogor Bekasi? Iya nah, betul. Lumayan dekat. Ya. Berangkat saya. Ke Bekasi. Iya. Sampai di sana sama kawan berdua. Karena kawan saya juga hafalannya sudah lumayan banyak. Mm-hmm. Pas kami berdua daftar, mm-hmm. rupanya sampai di sana kami disuruh hafal. Uh, disuruh ngajar bukan j- Mas, ya Allah disuruh ngajar. Wah, saya bilang nggak <laughs> bisa seperti ini. Saya kan datang ke sini tuh untuk menghafal, ya, bukan justru, untuk mengajar. Justru malah mau menuntut ya, tambahan. Rupanya memang di sana ada sebagian besar yang kita bukan mengatakan kita yang paling unggul tidak ya. ya. Memang kurang di situ. Ya. Nah, setelah daftar, alhamdulillah masuk. masuk. Istilahnya di, uh, bisa masuk ke pondok gitu. Uh-huh. Tapi dikasih Waktu karena wa, apa namanya tanggal belajarnya masih sekitar dua bulan lagi, ya. saya balik lagi ke pondok. Oh balik lagi? Iya, balik lagi ke pondok. Ngobrol-ngobrol lah sama asatit yang ada kan guru-guru hmm. yang ada. Ya. Nah, alhamdulillah ada kawan yang memberitahu hmm. di Jambi ada pondok baru, ya. uh, tafid uh, khusus tafid gratis. Ya. Ah, di situ saya berkeinginan juga berangkat ke sana. Ha. Tapi karena saya ini termasuk orang yang tidak punya ya waktu itu kan. Ya. Mikir juga mau ke, uh, ke Jambi. Ya. Sementara di Jambi ini Sumatera ini saya dulu ha. waktu masih di kampung. Ha. Tatkala lihat buku-buku di apa nengok peta Pelajaran ada ya. ya ada pulau-pulau itu. Pulau-pulau ini. Ha. Tapi memang sempat. Tidak pernah, tidak pernah dengar nama ya, Jambi. Tidak pernah dengar dengar nama Jambi itu tidak pernah. <laughs> Jambi. Asing sekali. Iya asing sekali. Nah. Tapi sempat juga terbetik di dalam hati itu. Hmm. Apakah so? bisa pernah ke sana? Oh, Maksud itu apakah Allah. bisa ke sana ya. gitulah. Masya Allah dengan izin Allah ternyata tersampai juga. Masya Allah. Nah karena dengar katanya di pesantren di Jambi ada yang gratis khusus tafid. Saya telepon mm-hmm. uh, ke salah satu ustadz yang ada di sini dan alhamdulillah diresponnya. Masya Allah. Cuman kan sebelum berangkat ini kan saya kan sudah diterima di salah satu ya, pondok yang, yang tadi. Ah. Jadi Gimana sebelum berangkat itu saya bingung. Akhirnya saya bertanya dengan salah seorang ustadz. Hmm. Ya memang saya belum t- tahu dari manhaj ustadz yang Hah? ini kan. Oh yang bekasi tadi. Ya saya Masya belum Allah. tahu. Jadi saya bertanyalah dengan Uh, salah seorang ustadz yang ada di situ hmm. uh, guru saya yang pernah mengajari saya Al-Quran hmm. ustadz bagaimana nih ustadz saya lagi bimbang ada dua tempat hmm. yang mana kedua-duanya uh, bisa menghafal Al-Quran dengan gratis ya. kedua-dua ini diterima ya. Ya, kedua-duanya diterima kemudian saran dari salah seorang ustadz mengatakan Cari orang yang manhatnya bagus, Masya Allah. apalagi yang sudah kita ketahui, ya, ya manhatnya dari awal. Hmm. Saya berpikir seperti itu kan, ustadz yang tadi yang di, di Bekasi, Bekasi, 
Saya memang udah daftar di situ, tapi saya belum tahu ustadznya seperti apa, manhajnya seperti apa. Ya. Karena saya waktu itu cuma pengen bisa menghafal Al-Quran. Ya, Jadi saya nggak tahu tadi. dia manhajnya gimana pun, nggak ya. tahu. Ya. Karena dapat uh, informasi dari ustad tersebut, cari manhajnya yang bagus, hmm. yang sudah kita kenal, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena saya uh, termasuk salah satu ustad kita yang di Jambi ini, saya kenal beliau. Mm-hmm. Akhirnya saya bertekad untuk ke Jambi. Ke Jambi? Iya. Ke Jambi tahun 2009 awal. 2009. Berarti ya. yang di Bekasi? Ustaz Tinggal. Cancel. Cancel. Ya, Tapi cancel. kita konfirmasi Ustaz ya? Iya di telepon. Oh, Gimana di telepon. nih? Mm-hmm. Ya. Berarti saya... dari jeda yang 2 bulan tadi ya? Iya dari jeda 2 ah. bulan ah. tersebut. Sebelum 2 bulan saya sudah kesini. Sudah, konfir- sudah konfirmasi tapi yang ke Bekasi? Iya. Terus saya bilang hmm. kayaknya saya nggak jadi di situ. Karena hmm. masih ada... sesuatu yang harus saya selesaikan. Masya Allah. Jadi itulah alhamdulillah dengan izin Allah Ustaz uh, suruh saya berangkat ke Jambi. Jambi. Berarti yeah. itu sejarah akhirnya sampai ke Jambi tahun 2000, 2009, 2009 awal. Nah Ustaz, cerita dikit Ustaz yang yeah. anak ada sedikit yang menarik itu yang Ustaz waktu pas kan SD kelas 2 lah ya. Yeah. Sekitar 8 atau 9 tahun. Perjalanan dari kampungnya Ustaz yeah. itu ke Bogor. Yeah. Kan artinya Pulaunya, pulau terpencil. A- A- Antum itu di pulau Nusa Kalau Tenggara. Kalau dulu e- NTT. Ya, itu kan artinya ada beberapa pulau yang dilalui. Nah, Antum cerita dikit apa naik kapal, apa naik pesawat, apa seperti apa sampai akhir ke Bogor. Cerita dikit. Saat. Iya, masya Allah ya. Mudah-mudahan Antum masih ingat ceritanya. Iya, jadi kurang lebih tiga kali naik speedboat. Tiga kali naik speedboat. Iya. Mulai dari kampung Antum. Dari kampung mm-hmm. kurang lebih tiga jam. Tiga jam ke? Sampai di daerah namanya Weda karena memang ya di ah. pelabuhannya. Ya. Setelah itu naik mobil. Darat? Iya darat. Kurang lebih? Kurang lebih satu jam. Satu jam. Kemudian naik lagi speedboat. Speedboat berarti kan ada dua sudah ya. dua sudah dua lautan yang ya. lewat. Nah, terus? Terus naik berapa mobil jam, lagi? Saat? Berapa jam? Yang 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 kedua speedboat kedua berapa itu jam? Itu kurang lebih satu jam setengah. Satu jam setengah. Iya. Terus naik Masya lagi mobil, uh, uh, uh. turun lagi di daerah Sofifi. Uh, uh. Ya, itu kurang lebih satu jam setengah satu jam juga. Setengah. Ya. Nah, abis itu sampailah ke, nggak belum? Oh belum belum. Iya, dari situ masih lagi naik speedboat untuk ke kota Ternatenya. Berarti speedboat lagi berapa ya, jam? Iya, speedboat start? lagi. Itu kurang lebih satu jam. Satu jam. Ya, sampai di kota Ternatenya, baru dari situ kita naik kapal. Kapal. Kapal laut. Kapal laut. Iya. Ke ke Bogor. Oh, langsung ke Bogor, Ustaz. Iya. Berarti ke... sebelum sebelum uh, ke Bogor, Transitnya. saya saya ke Jakarta memang eh ke Jakarta di Ternate memang ada uh, pondok yang memang menampung santri-santri yang mau berangkat ke Bogor. Iya, Berarti ke Bogor. Tanjung Priuk, Ustaz. Belum. Pelabu- berarti dari yang Ternate tadi kan ah. kapal laut. Nah, iya. anunya di mana? Ber- pelabuhannya di mana, Ustaz? Stopnya. Naik kapal oh iya tadi. betul nah. stopnya di memang di Tanjung Priok, Tanjung Priok ya. ya Tanjung Priok. Tapi ya perjalanan menuju ke sana kurang lebih Berapa? 5 sampai 6 hari. Masya Allah berarti 6 hari di atas laut. Iya betul kurang berarti lebih. Berarti antum seperti naik kapal pesiar dong kali ya. Luar biasa. Nah, pengalaman dikit Ustaz yang waktu selama 6 hari itu kan berarti ada 23 orang. 23 orang. Nah, ceritain gimana Ustaz? Umurnya sebaya kah atau ada yang sudah di atas antum atau ada mungkin yang di bawah antum nah, gimana ceritanya Ustaz? ada yang memang ada yang di atas saya hmm, mungkin ada yang level yang... SMP mungkin atau... da, memang dari SD semua oh, tetap dari SD semua iya jadi memang persyaratan itu dia memang uh, tidak boleh lebih dari berarti usia 8, sekolah dasar iya, ya iya iya oh, memang betul ya. 8 kalau nggak salah ya, ya, ya. kurang lebih ha. jadi memang kita rata-rata umurnya di bawah semua ya di bawah 10 tahun ya iya ha. di bawah 10 tahun Nah, itulah kami serempak. Memang kita Masya beda-beda Allah, umurnya biasa, ya. Iya. Ya, ada yang eh, Masya Allah luar biasa sekali. Ada yang sudah naik kapal sudah nangis. Masya Allah. Nah, itu termasuk yang nangis kata. Saya alhamdulillah Masya. karena memang pesan luar dari biasa. orang tua kan. Ya. Kuat Insya Allah. Berarti Jadi, ada yang baru dada sama orang tua udah nangis. Iya. Terus ada yang mungkin kan ada speed bus satu, dua, tiga. Yang pertama enggak, yang kedua enggak. Nah, pas yang ketiga mungkin. Ada yang nangis. Ada yang nangis bahkan sampai turun di kapal Masya di Tanjung Priok. Kan pingin balik lagi. Ya, orang ini kan kalau nengok pas turun di Jakarta kan senang dia. Ya. Lihat kota besar ya, namanya. Wah, gitu kan? Iya, ya. anak kecil Pemandangan kan. Pemandangan yang ya. berbeda. Senang gitu ya. kan. Ini enggak 
Turun dari kapal, nangis. Masalah. Kenapa? Ingat orang tua. Ya. Bayangkan aja umur kita masih Betul. sebaya seperti ya, itu. Sangat masih sangat usia dini. Ya. Jadi, Masya Allah. Dari situ, Alhamdulillah ada beberapa uh, asatid yang jemput kita di nah. uh, pelabuhan. Nah, Ustaz, kalau peras, kan tadi Antum cerita, ada teman Antum yang nangis. Ya. Nah, kalau perasaan Antum sendiri pada saat itu, pada saat Antum pertama kali menginjakkan turun dari Kapal kan Tanjung Priok itu Pulau Jawa ya. Tapi di usia yang masih sangat dini Apa yang Antum rasakan pada saat itu? Masya Allah ya luar biasa sekali ya Anak aja sampai merinding ya, Mungkin kita selama ini kan Waktu masih di kampung ya. Nengok TV ada kota-kota besar Masya, Masya Allah, Allah ya. subhanallah ya. seperti ini ya, Luar biasa sekali Lupa asli sama orang tua Masya, Masya Allah, Allah sampai seperti itunya ya <laughs> Euforia ya gembira ya, Saking gembiranya ya, kan Luar biasa ha. Ya Cuman itu berjalan beberapa hari ah, aja, iya, iya. ya. Apa Gembira namanya? kita istilahnya Homesick, iya melihat rumah. sesuatu yang uh. indah itu cuma sementara. Ya. Ya, yang sebenarnya Ujung-ujung kan di kampung. Pas mau tidur terbayang lagi. Ah, jadi umur seperti itu dalam bis ya. bermacam-macam. Ya. Ada yang masih nangis lah di dalam Allah. apa? Ya masih wajar-wajar. Iya, ah. masya Allah. Kita megang yang satu ini sabar ya kita sama-sama ini dalam perjalanan jauh yang satunya juga sambil teriak ibu kapan saya pulang Masya Allah sama ustadznya kita ini baru mau, mau berangkat ya. baru baru mau sekolah ini ya. sudah mau minta pulang katanya Masya Allah. sesuatu yang sangat luar biasa Ustaz. Iya, Masya Allah. nah pada saat waktu itu antum akhirnya berhasil kan antum bilang terbilang pertama luar biasa nih gembira oh lihat inilah ya. kota besar akhirnya pas hari keberapa tuh antum seperti apa cara antum untuk menguatkan diri sendiri tetap bahwa Ana harus menuntut ilmu sampai selesai sesuai dengan amanah dari orang tua ya. jadi kita sampailah di pesantren jadi disatukan kamarnya kami ya. se- karena kami 23 orang kan ya. dan Alhamdulillah satu kamar itu memang isinya 20 Masya Allah. Nah, tiga orang harus pindah ke kamar sebelah <laughs> ya, ya. Ya. ya sempat terpancing juga kan ah. sedih juga karena Walaupun kawan kita ini disuruh istirahat dulu naik tempat tidur masih sambil nangis ingat orang tua ya. kita ikut juga nangis jadinya ya, terbawa, iya, terbawa kan tapi alhamdulillah saya telah selalu teringat apa kata pesan orang tua hmm. tetaplah belajar walaupun kayak gimana mendengar apa saja yang ada di kampung ini hmm. yang satu-satunya saya teringat adalah walaupun antum mendengar bapak sudah meninggal tetap menuntut ilmu. Masya Allah. Ini yang saya bisa tidak bisa tinggalkan. Sampai berpesan seperti itu, jangan engkau ingat kami di sini. Ya. Engkau tetap menuntut ilmu walaupun nanti suatu saat engkau mendengar mendengar berita bapa sama ibu sudah meninggal dunia. Maka saya kalau selalu misalnya kadang duduk selalu teringat, kadang misalnya baca Al Quran itu sebenarnya di sisi lain saat itu teringat orang tua. Ya. Nah pada saat itu sendiri Ustaz Waktu itu kan waktu ketika Antum berangkat Itu orang tua masih masih lengkap ya? Alhamdulillah saya masih lengkap, masih lengkap Alhamdulillah kedua-duanya Kedua-duanya masih lengkap Nah kemudian kan Waktu Antum akhirnya memutuskan itu kan Antum sudah punya tekad yang kuat Untuk sesuai dengan amanah tadi dari orang tua Nah dalam perjalanan selama berapa tahun itu Kira-kira ada nggak pernah mendengar kabar Yang akhirnya membuat Antum sempat Kayaknya anak harus pulang atau seperti itu Itu kira-kira seperti apa Ustaz? Pernah sekali, pernah dan itu saya pulang. Ada yang ke, sakit atau seperti apa? Iya, bukan sih. Ya, sebenarnya kisah ini juga uh, ada kakak saya yang tua waktu itu kan. Hmm. Saya dengar dari orang tua itu pernah pergi dari rumah. Oh, tidak pulang? Iya, tidak pulang. Hmm. Jadi katanya kalau saya pulang dia ikut pulang juga. Oh, anunya seperti iya. itu. Iya. Jadi itu saya sempat pulang ke sana kan? Tapi dalam liburan ya mungkin antum pulangnya atau pada saat bukan pada saat liburan? Tidak bukan pada saat liburan. Tapi saya memang minta dan kadarullah iya Boleh. waktu itu juga saya dapat informasi kalau ibu lagi sakit waktu oh, itu. Oh iya. pas. Lagi sakit waktu itu mau operasi mata ya. Mm-hmm. Lagi sakit mau dibawa ke kota waktu itu. Yeah. Karena memang ya dari desa mau ke kota kan jauh juga ya. Yeah. Jadi itu yang saya sedihnya di situ. Ibu sudah jarang lihat kan mm-hmm. Tiba-tiba terdengar seperti itu yeah. Tapi selalu Setiap saya nangis mendengar ibu seperti itu 
masih juga sempat teringat pesan orang tua walaupun yeah. kayak gimana yeah. tetap antum antum menuntut ilmu jangan yeah. ikat kami di sini yeah. katanya itulah pesan orang tua nah pada saat itu akhirnya antum pulang terus akhirnya kakak antum ikut pulang alhamdulillah ikut pulang alhamdulillah. Yeah. nah kalau boleh tahu Ustaz, tadi kan antum mungkin waktu pada saat perkenalan antum dari berapa bersaudara antum anak keberapa anak alhamdulillah termasuk banyak ya masya allah iya yeah. Saya kurang lebih sebelah saudara. Masya Allah, jadi ya. satu ke sebelah tahun main sepak bola. Ya. Antum yang nomor berapa? Kurang tuh? lebih uh, bungsu. Tak, oh. saya yang ke ke tengah -tengah. sebelas ya, iya. Saya yang ke enam. Wah, oh, tengah-tengah. Ya. Berarti ya, betul, lima betul, di sini, lima, ya antum tengah-tengah. Ya. Berarti antum di tengah-tengah posisinya mungkin uh, gelandang. Ya. Ya. Bahkan adik saya sendiri aja nggak tahu kalau dia masih punya kakak yang di luar Masya kota Allah. itu nggak tahu Allah. dia. Ya. Oh, karena pas antum sedang menuntut ilmu, adik masih baru saya lahir. gendong. Oh, pasti gendong. Ya. Ya. Atau ada adik yang baru lahir juga. Iya, ya. jadi saya gendong waktu itu Masya pas saya berangkat Allah. itu ya karena kita orang kampung kan, jadi adik-adik itu kita yang jaga kan. Jadi pas masih gendong waktu berangkat, yeah. makanya pas, pas pulang, iya, siapa ya, ini katanya. siapa? <laughs> oh, rupanya saya masih ada kakak yang yeah. di luar sana. Itu panggilannya katanya. apa, Sar? Kalau di kampung Antum itu panggilnya apa? Abang, kakak, kakak, kakak. panggil kakak, 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 ya. kakak ya. Berarti yeah. hampir mirip-mirip bahasa Indonesia secara umum ya. Iya, yeah, alhamdulillah. Nah ini Ustaz, ketika Antum tadi kan cerita uh, apa namanya tuh, uh, mulai mondok di Bogor. Nah itu tuh Antum sudah tahu enggak waktu itu bahwa di Bogor itu sendiri tuh manhatnya sudah seperti apa? Nah ceritain dikit ketika awal mula Antum mengenal manhat salaf. Oh saya belum tahu kalau ya. itu manhat salaf tuh. Pokoknya nah. yang penting saya disuruh berangkat ke Jawa mm -hmm. untuk menuntut ilmu aja. Ya. Itu aja. Adapun mau dibilangin manhatnya seperti ini, seperti ini, ya. saya enggak tahu. Belum tahu. Setelah saya belajar. Mm -hmm. Baru saya mengenal kalau hmm. ini yang benar. Nah, nah, ceritanya pada saat antum awal mengenal manhat salaf pada saat di mana saat posisinya? Saya berada di pondok. Yang di mana waktu itu? Masih di Bogor kah? Masih di Bogor. Di Bogor. Nah, iya. terus cara antum sampai akhirnya mengenal, oh ini ternyata manhat salaf itu seperti ini ya? Seperti apa anunya ceritanya saat? Uh, karena memang usah saat kita di sana uh, apa namanya ngajarin kita mengenai akidah tauhid ya. Mm -hmm. Terus golongan-golongan siapa saja manhaj-manhaj yang ini. Mm -hmm. Jadi dari situlah mulai dari SMA-nya, mm -hmm. SMP-nya, mm -hmm. SMA-nya SMA mulai kita menggali. Mm -hmm. Ya kan? Kita menggali. Oh ternyata ada juga kelompok-kelompok yang yeah. ya istilahnya yang agak melenceng dari kita nih. Yeah. Rupanya banyak juga. Yeah. Nah untuk bisa mendapatkan seperti ini ya kita harus banyak-banyak belajar. Yeah. Ya banyak-banyak belajar. Setelah saya mendapatkan ilmunya, hmm. maka itulah harus rajin juga bertanya sama ustadznya. Yeah. Ya. Kemudian ada beberapa ustadz-ustadz kibar hmm. yang isi pengajian, jadi hmm. kita rutin datang. Hmm. Jadi membahas mengenai manhaj, yeah. ini yang benar, ini yang hmm. salah. Dari situlah, maka saya bertekad kalau misalnya e, belajar masuk lagi dari pondok ke pondok, hmm. kalau bisa cari yang Pilih manhaj yang, yang sesuai. Nah. Ya. Yang terakhir itu saya agak bingung itu karena memang Mm -hmm. uh, sudah nggak punya tempat lagi maksudnya setelah saya selesai pengabdian itu uh, saya mau kuliah mm -hmm. tapi nggak punya biaya mm -hmm. akhirnya saya mencari sudahlah kalau begitu saya mencari untuk uh, pondok yang gratis yang mm -hmm. bisa saya hafal Al-Quran mm -hmm. nah inilah saya bisa sampai ke sini Alhamdulillah Jambi, ya. dengan izin Allah nah Ustaz pada saat yang Antum tadi itu itu kira-kira pas di kelas berapa yang Antum akhirnya oh ini akhirnya mana syaratnya yang ini nah Antum pada saat di yang SMPK atau pas SMA? SMA. Berarti di kira-kira usia berapa tuh, SMA ini Sudah berarti sudah dikit-dikit mau tamat berarti? Iya, betul ya. Dua kelas 2 ya. Kelas 2 berarti kelas 2 ini sudah mulai matang kita ya, mengenal pola berpikirnya salaf, kan. Ya. Nah. Uh, masalahnya di sana juga ada guru-guru uh, yang dari luar, dari ya. luar dari kota Madinah yang Masya memang Allah. ditugaskan belajar apa ngajar, ngajar di situ. Oh, itu ya. Jadi di situlah sering-sering kita belajar. Hmm. Akhirnya saya baru tahu, oh seperti inilah manhaj, manhaj salaf yang benar. Ya. Ya, terus kita ikut pengajian juga ada uh, beberapa ustadz yang ngisi di Jakarta kan. Hmm. Jadi sering kita ikut kajian. Oh rupanya hmm. ini yang benar. Ya makanya saya bertekad kalau misalnya saya dari pondok, kalau keluar dari pondok lagi yang semanhaj. Ya. ya seperti itu. Karena kita khawatir juga kalau seandainya kita masuk ke e, pondok yang walaupun kata orang mengatakan nggak apa-apa di sana aja. Ya. ya ambil baiknya. Gak apa -apa, iya, ambil baiknya aja. Ini nggak bisa, nggak ya. bisa kita ya. jadikan patokan seperti ya. itu. 
ya kalau seandainya mereka semuanya seperti itu kita nanti hmm. seperti diasingkan ya ya jadi pesannya itu, itu juga pesan dari ustadz-ustadz yang ada ya pokoknya selalu ikuti ustadz-ustadz yang benar yang selalu mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah nah itu itulah makanya saya berangkat ke Jambi ini hmm. karena saya kenal juga sebelumnya ada ya. ustadz kita ini yang memang pernah ngajar di sana oh sempat ngajar waktu ya waktu sempat waktu. ngajar di sana jadi saya tahu manhajit beliau Masya ini Allah. Maka saya langsung ke Jambi karena beliau dengan izin Allah ya. itu dia. Cerita ini lagi Ustaz. Jadi cerita sesi artinya kan antum tamat yang dari Bogor, tidak jadi Bekasi. Nah perjalanan ke Jambi nya Ustaz. Ceritain lagi Ustaz. Bisa ya. mendarat nih di sebuah pulau yang tadinya mungkin antum tidak pernah lihat di peta, tapi pernah terbayang mungkin nggak suatu saat anak di sana. Tapi ternyata Alhamdulillah Allah takdirkan antum. Nah, cerita dikit antum. Iya betul Jambi. ya. Seperti apa? Rupanya Alhamdulillah saya Uh, bisa berangkat ke sini setelah saya uh, ada berbincang-bincang dengan salah seorang uh, ustadz mengatakan di Jambi ada pondok gratis. Hmm. Rupanya masya Allah perjalanan kami ke sini pun dibiayainnya. Masya Allah. Ya semuanya. Ya. Kami sekitar enam orang waktu hmm. itu. Rupanya sampai di Jambi ya alhamdulillah. Jadi memang saya yang ketuain anak-anak itu kan hmm. umur saya mungkin lebih tinggi dari yang kawan-kawan itu hmm. kan. Jadi saya yang ketuain sampai ke Jambi. Hmm. Oh, so, ada beberapa juga Ustaz? Iya, kami enam orang. Oh, enam orang yang dari Bogor tadi. Iya, ada ada ada, ada dua. Ah. Ada dua dari eh, tiga dari Bogor yang sisanya dari pondok lain, tapi nah, termasuk yang teman antum yang dari Ternate tadi ada nggak? Uh, yang Ternate dia nggak di sini. Yang bisa ke Jambi oh. ini saya sendiri. Masyaallah. Dari ya. yang 20 23 orang 23, itu kan tinggal dua. Iya. Oh, berarti satu lagi nggak bukan yang termasuk. Sa- uh, dia nggak termasuk. Hmm. Yang satunya dia ke Jawa. Jawa. Tapi alhamdulillah dia ngajar di pondok yang sama dengan kita alhamdulillah. Itu kurang lebih 2019 tadi saya. Eh 2009. Ke Jambinya. Dua, uh, iya betul 2009. 2009 iya. awal ya. Kemudian ah. belajar dan alhamdulillah saya setoran dengan salah seorang ustaz kita yang di Jambi ini selesai sampai selesai alhamdulillah, alhamdulillah dengan Allah. izin Allah Subhanahu wa taala. 30 juz ya. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah berarti antum hikmahnya hatam hafal di di Jambi. Jambi. Kemudian ada hikmah yang lain nanti mungkin kita akan bahas itu. Nah tapi sebelum itu uh, triknya gini. Jadi kan antum tadi di usia yang sangat dini bisa dibilang di usia yang kita mungkin kalau kita lihat di rumah ya jujur aja seperti seperti anak pribadi mungkin menganggap kalau saatnya kita berada di usia itu tuh saat-saat untuk kita masih main ya, ya. kemudian masih bermanja-manja dengan orang tua tapi kita sudah seperti antum tuh luar biasa udah menuntut ilmu bukan cuman sekedar menuntut ilmu biasa tapi jauh ke Rantau orang ya, yang sangat betul. jauh dari orang tua, kemudian antum akan menghabiskan waktu. Nah, antum ceritakan dikit proses yang antum berhasil sampai 25 juz yang di Bogor itu. Mungkin dari yang SD sekilas, kemudian nanti yang SMP-nya sekilas sampai yang SMA. Seperti apa, Ustaz? Pola pendidikannya <tuh> di sana. Jadi, uh, ya memang dari awal kita dari Ikro ya. Ya. Setelah dari Ikro, ya belajar-belajar, ya Alhamdulillah di antara murid-muridnya rupanya agak unggul. Masya Allah. Akhirnya dinaikkanlah ke tahsin. Masya Allah. Setelah tahsin, rupanya agak sedikit unggul dari Masya mereka. Allah. Langsung dimasukkan Karena ke. Karena sudah punya basic di, ah, dari kampung tadi iya. ya saya. Ah. Memang saya dari kampung itu cuman bisa ngandalkan ini. Karena saya waktu itu belajar be- nyampe ke Bogor itu saya nggak bisa baca Al-Quran. Maksudnya gimana bisa baca Al-Quran? Nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa kenal huruf. Ah. Tapi saya hafal. Hafal. Masya Allah. Saya hafal. Karena memang orang tua itu di nah, rumah ya? selalu baca itu saya memang sering mendengar. Oh gitu. Ya. Tapi belum secara misalnya ikro kita alif itu belum belum, bisa, belum pernah. Belum bisa. Masya saya Allah. tahu alhamdulillah karena saya mondok. Masya Allah. Ya. Nah, terus gimana lagi Ustaz? Nah setelah belajar seperti rupanya unggul yang ikro langsung dinaikkan ke tahsin. Hmm. Setelah tahsin alhamdulillah unggul juga di antara kawan-kawan. Ya. Akhirnya dinaikkan lagi ke yang khusus tahfidz yang menghafal. Iya, alhamdulillah. Masyaallah. Rupanya juga kawan-kawan yang sudah hafal seperti itu ada yang e, istilahnya hafalannya memang e, sudah tinggi-tinggi, mm-hmm. ya kita masih di bawah ya. Ya mungkin karena ingat kampung apa gimana jadi pas liburan tuh sudah nggak balik lagi kawan-kawan tuh. Iya. Oh, itu jadi yang satu persatu tadi itu pas masa liburan balik tapi nggak balik lagi ya. jadi sisa dua tadi itu enggak itu ada ada yang memang belajar nggak betah karena dia pingin oh. dia inginnya itu hidup bebas sementara ya. kita di pondok tidak bisa seperti betul, itu betul. ya 
kita kan harus uh, taati apa yang diperintahkan, ya. yang dilarang di dalam tadi. Ya. Tapi tujuannya kan untuk eh, untuk kebaikan, kebaikan kita, kita semua. Betul, iya, masalah. kalau nggak seperti itu kapan kita akan bisa? Ya, ya. Nah, itu. Kemudian setelah uh, masuk ke tahfiz, alhamdulillah di salah satu pondok itu. Apabila ada tamu, mm-hmm. ada tamu yang misalnya dari luar negeri, terkhusus kita di sana, karena yang punya itu adalah orang Arab Saudi ya, Masya Allah. ya oh. yang membiayain orang-orang Arab Saudi. Mm-hmm. Jadi apabila dia datang, nah kita juga termasuk orang yang ditampilkan selalu Masya kalau Allah. ada pembukaan, ya. ah, kita lah disuruh ngaji. Termasuk siswa yang akhirnya bisa di, dibawa ke depan untuk ditunjukkan bahwa ini sudah berhasil santunya. Ah, iya, apa itu, seperti, itu, itu. seperti apa bentuknya? Ya, hafalan kita, kah atau hafalan? hafalan. Iya, jadi kita disuruh naik ke di pasang podium. podium ya. Kita ngaji di situ. Terserah ah. mau ngaji surat apa. Ah. Yang jelas setiap ada tamu kita lah yang selalu di depankan, di kedepankan. Antum oleh yang salah satunya. Saya termasuk salah satunya. Ke, kami bertiga. Hmm. Saya hmm. sama kawan saya yang sekarang alhamdulillah sudah bisa buka uh, pengajian sendiri, sudah punya masjid sendiri. Masya Allah. Yang satunya lagi di Jawa. Hmm. Nah, jadi yang saat yang satunya kakak kelas, oh kakak kelas, ya yang sekarang di Jawa. Mm-hmm. Kalau yang satunya lagi ada kelas, mm. nah, jadi saya yang di tengah. Masya Allah, <laughs> berarti tiga antum tengah-tengah. Yeah. Tapi tengah-tengah tuh biasanya kalau urutan untuk penerima medali antum yang medali emas, Ustaz. Masya Allah. Kalau yang dikalungkan gitu yeah, kan yeah, tengah-tengah yeah, juara yeah, satu. Yeah. Nah, nih Ustaz ceritanya, misalnya gini kan antum tadi bilang naik podium, terus hafalan. Ada nggak misalnya kan kan itu ada tem- ada polanya. Yeah. Nanti dari yang tamu tadi. ngetes ah pernah nggak oh nggak pernah te- suruh kayak gitu oh, pernah iya ngetes. jadi dia pernah? duduk ya. tinggal suruh kita ngaji aja oh berarti ya. mendengarkan aja iya dia mendengarkan aja jadi memang kita gantian jadi yang satunya eh, yang dua ngaji yang satu nanti baca hadis oh seperti ya, itu anaknya. gitu anak jadi, kira yang tamu tadi nanti uh, misalnya dia baca ayat ini terus kan oh, enggak, enggak, enggak dilanjutin seperti itu itu, ya. itu sering Ustadz seperti itu dari ya, tamu itu iya kalau setiap ada tamu itu sering berarti se- setiap sebulan tuh pasti ada ada ya. Insya Allah ada bahkan tiap tahun itu ha, bisa ya kita kan setiap tahun itu kadang mengadakan daurah ya. yang daurahnya itu dihadiri uh, mendatangkan ustadz dari luar Masya Allah sesenya itu dari luar perlu penerjemah ah, kalau kami Ustadz pasti pakai bahasa bahasa Arab Ustaz. Atau, ya pakai bahasa Arab karena memang Uh, yang datang juga hmm. bisa dikatakan ustadz-ustadz besar semuanya yeah. yang ngerti bahasa Arab. Jadi yeah. memang uh, tamu tersebut datang itu khusus untuk isi yeah. ustadz-ustadz yang ada di Indonesia yang semanha aja dengan Masya kita. Allah. Nah ustadz yang menarik ini ustadz kan tadi antum sempat sampaikan bahwa di dalam pondok itu sendiri itu ada kurikulum umum ya. Yeah. Jadi antum sempat juga artinya seperti sekolah umum tuh ada tuntutan belajar ilmu yang umum yeah, sama betul. yang kita pendidikan agama terkait yeah. yang haparana. Nah kami pingin dengar tuh Ini kan menghapal nih kan sesuatu yang bisa dibilang cukup berat Ustaz Apalagi kita menghapal Orang menghapal pelajaran ini Ibu Budi Mungkin itu karena bahasa kita ya, betul. Nah, Tapi kalau menghapal Al-Quran itu kan bahasanya kan bahasa Arab ya, Nah ya, ya. disitu tuh penekanannya yang Antum anggap sesuatu yang sangat berguna dan luar biasa Sehingga Antum bi- bisa mendapatkan pola dengan baik untuk menghapal tuh yang di sisi mana Ustaz Jadi apakah misalnya nanti jam sekian bangun nanti setoran, nah seperti apa Ustaz yang iya. menghafal titik berat kita menghafal karena antum kan ada di kelas hafal ya hafalan, iya. nah seperti apa Ustaz? Jadi memang kita uh, di sana kan dari bakda subuh, mm-hmm. pokoknya kurang lebih setengah empat kita harus bangun jam empat subuh ya. Berarti sebelum subuh Ustaz? Iya. Ya? Nah. Terus sholat subuh, setelah sholat subuh kita dituntut subuhnya harus setoran. Ya, seperti ya. apa setoran Ustaz? Setoran kan temuin saatnya kita bikin halaka, mm-hmm. kemudian dipanggil satu-satu. Nah Ini bisa dikatakan harus kita kreatif, ya. karena belajar kita ini dari pagi sampai kurang lebih jam 10 malam. Dari pagi? Dari pagi. Sampai jam 10 malam. Jam, sampai jam 10 malam. Paling kita istirahat itu siang tetap kita istirahat ya. Ya, pas ya sholat, sama makan hmm, ya. Makan. Setelah itu kita belajar. Memang sore, sore itu dikasih untuk olahraga pol. Oh ya. Ya Berarti siapa saja yang mau silakan. Ya. Nah, tapi di sini. Kalau memang kita berkeinginan untuk bisa selesai Al-Quran, ya. maka kita tinggalkan. Iyalah, target kita lebih lebih kepada hafalan tadi. Iya betul. Dan saya ini juga termasuk hobi dulu, hobi bola. Masya Allah, main bola. <laughs> iya, alhamdulillah, saya hobi bola dulu ya. memang. Nah, ada lagi kawan saya memang 
uh, beliau dari penglihatannya kurang ya. Ya. Uh, dari penglihatannya kurang, tapi Allah berikan karunia beliau duluan selesai. Masya Allah. Ternyata dari sisi yang lain ya. diberi kelebihan. Iya. Kan? Diberikan kelebihan oleh Allah. Huh? Sebenarnya kami berdua hmm. ya setiap sore itu kami hafal. Cuman karena saya ini hobinya ke bola tadi. Bola juga. Ya. ya. Akhirnya saya tinggal. Tapi kalau kawan saya ini dia tidak mau. Iya, karena dia tetap ada keterbatasan untuk menyelesaikan ya. ya. Jadi kalau misalnya saya setiap subuhnya setorannya uh, sehalaman, dia kadang tiga lembar. Masya Allah. Nah, itu Masya Allah. Tiga lembar timbal balik Ustaz. Iya timbal balik. Masya Allah. Nah, jadi beliau ini selalu set, uh, terakhir. Setorannya itu selalu karena terakhir. Lama karena dan dia panjang. bukan lama. Masya Allah. Kalau kita kan sehalaman selesai, sehalaman selesai. Oh berarti diurutkan sesuai yang banyak-banyakan Ustaz ya? Iya, enggak. Siapa yang mau silahkan. Oh yang ya. duluan Tapi kita satu kelompoknya 20 orang. Iya, iya. Ya. Satu kelompok 20 orang dibagi dua. Jadi yang pagi dia setoran, hmm. kemudian yang sore disuruh mau raja'a. Hmm. Nanti giliran yang pagi tadi setoran, hmm. sorenya dia mau raja'a. Yang disuruh sor, apa? E, timbal balik dia setoran. Oh, iya. Ya, sorenya dia setoran, kami yang mau raja'a. Berarti sali, pada saat itu kita saling menung- ketika waktu kita nunggu, ya. nah berarti kan kita sama-sama nyimak atau seperti ya. apa? Enggak, satu ustad. Oh satu-satu Iya satu-satu satu. maju Jadi kita ngantri oh, Kadang ngant- kita duduk panjang Hah? Ngantri ke belakang Oh nah kira kan tadi kan Tante bilang kan halakoh Iya Berarti ustadznya satu Yang si, uh, santrinya dua puluh Iya dua puluh Terus nanti waktu pas seteran satu Yang satu-satu. lain Satu-satu ya, Jadi satu-satu sudah kita sudah ada daftar namanya Oh sambil yang lain sambil nunggu Iya sambil, sambil nunggu sambil Yang lain setoran Sambil ya. persiapan Iya bisa juga siapa yang cepat dia duluan oh, gitu. yang, yang penting yang punya jadwal hari itu Oh jadwalnya Iya ya. Dan saya ini karena pingin cepat ngafal, duduknya selalu dekat Ustadz. Masya Allah. Ya. Untuk apa? Saya selalu mendengar sampai mana batas anak ini selesai hafalan, setoran. Ya, ya. Karena kalau dia sudah selesai setoran, yang lain sudah bekalan maju. Kita akan di belakang terus. Ya. Jadi saya duduknya selalu dekat, berdampingan dengan Ustadz. Masya Allah. Itu maksudnya selalu mendengarin siapa santiran setorannya. Sudah sampai batas mana hmm. Kalau sudah mau akhir Saya langsung lari duduk di belakangnya hmm. Jadi setelah santir tersebut setoran Baru giliran saya Biar ya. cepat ya. Kalau nggak kayak gitu Kita lama Anu antriannya ya Iya antrinya nah, iya. Itu salah satu triknya Iya salah satu triknya Terus Karena kita ini belajarnya sampai jam 10 malam ya. Otomatis kan di atas jam 10 ini kan sudah berat sekali Iya Iya untuk ngafal tuh kan Jamnya memang ya, kadang, tidur Masya Allah Sementara jam 10 itu Wajib semua kamar asrama lampu lampu semua harus padam. Iya, nggak mungkin kan dalam keadaan gelap gelapan. Ah, jadi Ustaz? saya beli waktu itu ya pakai jam jam apa namanya beker ya. Iya betul. Ah, bangun setiap setengah tiga. Setengah tiga. Iya. Dan setengah tiga kita kan punya keamanan ya. di asrama. Pokoknya kalau nampak lampu nyala didatangin sama bagian asrama belum, keamanannya. Belum belum boleh. Belum boleh. Tetap mati ah. Bangunnya nanti ada petugas yang membangunkan oh, ada anu ya. petugasnya baru Nah mulai. Karena kita dituntunkan harus hafal ya. Sementara si halaman ini kan Bagi kita ya Mungkin sebagiannya mudah ya. Bagi yang enggak ya. Kan susah ah. Nah saya ini bisa dikatakan termasuk yang agak susah <laughs> Ya Agak susah menghafal Tapi kalau enggak diusahakan ada bakalan bisa ya, betul. Jadi saya ini biasanya kalau misalnya Uh, subuhnya jam-jam 5 saya harus bangun dari uh, apa sebelum itu yeah. jadi orang belum bangun kadang saya sudah bangun kadang jam 3 dan itu pun kalau ngafal hmm. itu harus kita lihat ada cahaya lampu yang bisa masuk dari ke, apa ke kamar ya yeah. karena Misal, lampu tidak boleh nyalain tadi kan lampu tidak boleh nyala jadi walaupun kecil tuh seperti itu kita ngafal kita berusaha sementara Qurannya kan yang kecil ya sudah yang kita pegang itu kan biasanya untuk apalan yang, yang kecil ya yang kecil ya yang kecil, yang kecil, yang kecil kan? yang, uh, tapi kan? alhamdulillah walaupun kecil kan Al-Quran ini kan diberi dari dikasih dari Masa. Arab Saudi jadi ya, jelas ya. ya cuman itulah kadang kita ngafal jam-jam tigaan kan ngantuk ya, jam kadang masih... ngafal tidur bentar ya, kadang pergi wudhu lagi ya. persyaratan lampu udah boleh nyala dan ya. itulah dan Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah bisa sampai seperti itu sampai 25 juz Alhamdulillah nah berarti misalnya Ustaz, tadi kan uh, kalau ketahuan nyala lampu terus kan dimatiin itu ditegur nah kalau ketahuan misalnya Jam segitu walaupun tidak hidup lampu Kira-kira ada teguran juga gak dari keamanan tadi? Atau pernah hantum ketahuan misalnya? Misalnya kita nyalakan lampu Iya kan kalau nyalakan lampu kan gelas tidak boleh Iya tidak boleh Nah kalau misalnya kan antum ngapal tadi dari nah. cahaya sela-sela yang masuk Iya Nah terus ketahuan antum ngapal Pernah gak? Itu ditegur gak kira-kira kalau seperti itu? 
Alhamdulillah nggak ditegur karena saya keluar dari kamar. Oh di mana berarti? Ya nanti? saya keluar dari kamar. Nyari cahaya. Ya tadi. nyari cahaya. Saya masuk ke dalam aula. Mm-hmm. Aula. Kemudian saya ngandalkan lampu yang dari masjid. Oh anunya ya? Iya karena aula ini Alaman berdekatan masjid. dengan masjid. Iya. Ya. Jadi itulah saya ngandalkan untuk bisa mm-hmm. menghafal tuh ngandalkan cahaya dari masjid itu. Masya Allah. Ah, dari situlah dan itu tiap malam saya harus bikin seperti itu kalau enggak saya nggak bisa setoran. Ya. Nah pada saat itu mis- pernah nggak antum maksudnya ditegur atau seperti apa ketahuan sama yang jaga tadi yang jaga malam? Alhamdulillah nggak karena memang saya juga termasuk uh, ketua organisasi di situ. Oh gitu ya. Ya istilahnya kalau orang lain osis hmm. saya ospi. Oh, bosnya osis lagi. Ya <laughs> jadi organisasi pesantren Ibnu Taimiyah. Masya Allah berarti ah, itu. yang ngawasin. di bawah organisasinya OSIS tadi ya. Iya. Berarti antum ada di kalau mungkin polisi atau apa proposnya mungkin. Iya. <laughs> Jadi memang kita nggak ditegur ya. Yeah. Ya walaupun kayak gitu kan kita harus tetap adil kan. Tidak yeah. boleh kita nyalakan lampu. Jadi yeah, ya salah yeah. satunya harus seperti yeah, itu. Berarti kalau selagi tidak menyalakan lampu berarti tidak menyalakan yeah, aturan tidak itu. Tidak menyalakan itu. Nah ini Ustaz, yang antum bisa ambil trik dan tipsnya di pondok tempat antum itu kan hafalan itu. Nah misalnya nih kalau seandainya suatu ketika antum diberikan amanah. memiliki pondok sendiri nanti pola apa yang akan antum terapkan di pondok itu supaya santri antum nanti itu akan dengan gampang ataupun mungkin yang biasa-biasa saja bisa menghafal dengan dengan mudah seperti apa yang bisa mungkin antum sadur ternyata polanya kalau mau menghafal tuh jam sekian harus ah, seperti apa Ustaz, ya mungkin kalau yang seperti itu yang saya memang kita beda-beda sih ya, ya. Betul. kalau yang seperti saya ini kayaknya agak susah nah, agak sulit susah. jadi kami, ke, ya <laughs> Jadi kalau uh, suatu saat nanti misalnya kita bikin pesantren ya. sendiri, hmm. ya kita mungkin kasih kelonggaran buat mereka, hmm. misalnya masjid ini, hmm. ya kita buka. Jadi siapa saja yang mungkin mau menghafal silahkan ke masjid. Berarti 24 jam? Ya silahkan masjid ke masjid. Terbuka. Ya nah, seperti, seperti itu. itu ya. Nah kalau pola cara menghafal sendiri, Ustaz, seperti apa? Mungkin anda kan sudah punya selama kurang lebih tadi berapa tahun? Ini? sembilan tahun. Ya. Nah, sembilan hmm. tahun itu kan, itu kan di situ bermacam-macam pola mungkin yang akhirnya antum menemukan pola yang seperti apa yang, uh, ternyata menghafal pas di sisi ini cepat masuknya. Ya. Nah, seperti apa itu, Ustaz? Ya, memang saya mencoba semua sih nah, kurang ya. lebih ya. ya. Yang saya dapat itu yang pertama kita harus ulang-ulang. Jadi ya. misalnya kita dituntut untuk menghafal sehalaman, hmm. maka sehalaman terus dibaca terus. Ya. Kalau bisa jangan sampai salah. Berarti bacanya kan pertama tetap harus kita lihat. Anu ya dulu, betul kita, kita kan? baca kita ulang-ulang ah, bacanya hmm. terus setelah itu saya mengambil uh, apa namanya seperti batas ya, ya batas Alquran batas, itu ya, kan ada, ada ya ah. nah itu saya tutup misalnya saya mau menghafal satu ayat hmm. maka semua yang lain itu saya tutup ya. setiap satu ayat saya hafal saya turuni lagi batasnya hmm. setiap lagi saya hafal saya turuni lagi batasnya sampai setengah yang setengah saya pindah batasnya pindahin ke atas Jadi setiap satu ayat saya ulang dari awal. Hmm. Setiap satu ayat saya ulang ya. dari awal. Bisa dapat seperti itu. Nah itu biasanya biasanya hitungan jam kah atau hitungan masih menit sudah dapat? Ustaz? Ya, masya Allah tergantung ya. <laughs> kadang cepat, kadang ya. lambat. Yang jelas kalau lambat ya mungkin kita tahulah bagaimana ya. Kenapa kok kita tidak bisa ngafal seperti ini? Atau kenapa kok susah sekali? Ya, ya mungkin ada dosa-dosa masya kita yang, nah, itu yang lakukan ini. seperti itu. Jadi itu salah satu yang mungkin anak pernah dengar. Imam Syafi'i. Ya, ya, betul. Dari kisah riwayat beliau kan? Uh, ya memang kalau kita mau menghafal Al-Qur'an ini memang tempatnya kalau bisa dijauhkan dari tempat-tempat yang kemaksiat, yeah. misalnya kayak kayak ini termasuk di sungai ini bagus nih, Masya kalau bisa jauh dari jalan. Jadi nggak ada gangguan kendaraan ataupun yang lainnya. Yeah. Itu kan lebih tenang sebenarnya. Nah, kalau antum sendiri tadi tuh Bogornya di mana persis? Kalau tahu kita kan Bogor itu kan uh, kalau disebut Bogor puncak nih. Ya, banyak ya, ya. vila. tempatnya dingin artinya kan di situ tuh memang men, apa menawarkan e, sesuatu pemandangan yang indah sesuatu yang asik yeah. tapi kira-kira kalau pas disuruh untuk ngapal Quran kira-kira nah antum waktu pada satu di mana Bogornya tepatnya di daerah mana di bawah Gunung Kaki Salak persis ya hmm? di Desa, ke, Kampung des- Jeruk kampung. apa iya Kebun Jeruk Oh, kebun jeruk. Iya ada juga namanya tuh. Huh? Oh, macam-macam sih ada, kebun ada iya ada kebun jeruknya ada ciapusnya Masya ada Allah. ini Nah, kita ada dingin, jalannya yang dingin tempatnya oh tempat dingin luar biasa sekali Masya saya Allah. pernah uh, ngajak kawan beberapa orang yang dari Jambi Hah? untuk mukabalah waktu itu hmm. jadi uh, mampir ke pondok ya. kan kawan-kawan kita ini kan asli di Jambi ini kan panas ya, start, ya. Panas. 
pernah saya bawa ke sana uh-uh. azan subuh uh-uh. biasanya di sini subuh sebelum subuh mandi, sudah mandi. Mandi. mandi sampai di sana masya Allah <laughs> nyentuh air aja nggak mau dia <laughs> bahkan Wudu sampai lagi, akhirnya tayam misal <laughs> Jadi gimana waktu pada saat itu? Dipaksain wudhu setelah itu wudhu mandinya kurang lebih jam 9. <laughs> Allah, yang biasanya sudah. mandi sebelum subuh, sebelum subuh kan ya. ya. Karena memang dingin sekali. Ya. Kita aja kalau minum air di pondok hmm. itu nggak perlu lagi kita Kukas. minum es apa. Ya. Memang kita ada filter ya. ya. Kalau kita ngambil pakai gelas atau pakai botol, gelasnya langsung berembun. Masya Allah, saking dingin nah, Iya, itu. Karena tempat dingin itu juga ya memang menawarkan itu tadi ketenangan. Mungkin di situ salah satu konsep yang diambil kan dekat dengan alam saya. Iya. Nah selama antum di situ kan di bawah kaki gunung tuh. Iya. Nah kira-kira ada sesuatu yang peristiwa yang membuat mungkin khawatir kan bisa jadi mungkin kalau sekarang kan yang gunung merapi gunung itu iya, ada iya. ada erupsi atau ada, ada apa selama antum sembilan tahun tuh ada nggak peristiwa yang mungkin? Alhamdulillah nggak ada. Gak ada ya. Iya karena uh, Allah Taala alam info dari masyarakat hmm. itu bahwa gunungnya itu katanya sudah disuntik orang tuh. Masya Allah. Iya tapi Allah alam suntiknya gimana sehingga katanya nggak akan apa namanya gak meletus batuk, ya? iya gak akan atau karena itu. mungkin sudah jadi buah salak tadi <laughs> ustad wallah <laughs> taala ya. ustad uh. jadi kita kan tahu antum nih kan kalau rekaman murotal di YouTube itu kan kita dengar suara antum tuh merdu lah ustad jadi ketika kalau yang dengar kalau mejamkan mata tuh mungkin wah anu pokoknya sahdu lah nah trik antum menjaga suara terus antum mungkin cerita dikit uh, artinya kan ada pelajaran tajwid juga pada saat nah di mana antum pada saat tajwid itu apakah waktu di Bogor itu sudah mulai belajar tajwid atau setelah yang di pondok berikutnya ya alhamdulillah anak di pondok itu memang sudah belajar tajwid iya hmm. jadi ya bacanya memang harus sesuai dengan tajwid hmm. jadi ya di Jambi ini kan istilahnya untuk meneruskan yang itu aja tapi yeah. tetap aja kita harus ulang-ulang ya yeah. ya tetap ulang-ulang tajwidnya, makhrajnya. Hmm. Itu yang penting memang. Karena kalau kita baca Al-Qur'an walaupun kita suaranya bagus, ya. tapi kalau bacaannya istilahnya tajwidnya entah kemana mana ya. hurufnya entah kemana mana tetap nggak bagus juga. Iya. Iya. Jadi ya kalau kita mengatakan kenapa suara bagus? Ya gimana ya mungkin sudah dari atasnya seperti Masya itu. Allah, ya. Terus yang kedua mungkin kita sering-sering latihan dan mendengar Hmm. Uh, morotal mungkin seperti itu kan kita kan kadang mendengarkan morotal ini kan ada hobi syekh siapa ustadz yeah. siapa ada bacaannya yeah. oh saya kalau hafal pakai suara ini hmm. susah sekali ya yeah. tapi kalau hafal pakai ini huh? kemudah sekali ya Allah taala alam yeah, berarti yeah. cari yang yang nyaman di kita yeah, so. gitu. nah kalau yeah. antum sendiri kan kalau anak gak salah apa namanya tuh untuk bacaan tuh sanat ya saya Uh, untuk, misalnya atau mungkin ini oh, ada ada yang bersanat nah, ya, kalau antum ada. sendiri adakah pakai yang bersanat seperti itu atau antum rujukannya antum ngefansnya sama ustadz siapa sehingga akhirnya antum pakai irama yang mana yang untuk khusus antum kan ant- pada saat ya, antum kalau saya uh, karena waktu itu yang ber- belajar sanat itu nggak seperti yang sekarang ya hmm. kalau yang sekarang ini uh, di mana mana sudah ada gurunya yang mungkin sudah banyak belajar jadi hmm. bersanat hmm. kalau saya dulu belum dapat seperti oh, belum itu ada. iya nah. belum ada kalau seandainya ada hmm. paling ustadz ustadz besar aja yang bisa belajar ke sana oh, karena gitu. iya karena tempatnya agak jauh ya hmm. dari Bogor misalnya ada guru yang bisa ngajar bersana tapi di Jawa hmm. kan tidak mungkin kita ke sana sementara yeah. kita di sini belajar yeah. kan dan belajar itu kan nggak sementar yeah. iya butuh waktu kan nah. sementara kita belajar ya jadi Memang ada sih ya, uh, misalnya kita sering mendengar ada suara ini, kita niru ke sana kadang nggak cocok kembalinya ke kita lagi. Ya, ya memang sih kata orang Allah Taala alam lebih bagusnya kita pakai nada sendiri. Masa, menjadi diri sendiri. Ya seperti itu. Nah, tapi waktu itu antum ada nggak terpinginnya tuh yang seperti seh yang mana waktu itu? Karena saya ini dulu hobinya dengan Misari Rasid. Oh ya. 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 Coba dengan nah. Najah Misari Rasid, nah. rupanya nggak dapat-dapat. Malah nggak dapat. <laughs> iya, malah nggak dapat. Jadi kalau misalnya saya tanya sama orang nada sana seperti apa? Mendekati kemana? Ah, ya? katanya, ah ini punya ustadz sendiri Masya katanya, Allah. seperti itu. Sudah, Jadi nggak ikut kemana-mana katanya. Ya. Berarti sudah dapat, berarti sudah jadi gaya style sendiri. <laughs> iya kurang lebih seperti berarti, itu, Masya Allah. Uh, apa namanya itu irama ustadz Abdul Qadir <laughs> atau Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. <laughs> Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, nanti kan mudah-mudahan kita kan ke depannya saat ya seperti itu kan mungkin kan sudah punya basic uh, dari pondok kemudian nanti juga terkait hafalan ya ke depan siapa tahu kan Allah karuniakan 
amanah kita punya mengelola pondok sendiri nanti antum bisa apa namanya itu menularkan ilmu yang antum pelajari tadi kan iya, iya, dan antum iya. bisa terapkan di apa namanya itu di, di pondok yang nanti akan kita ya mudah-mudahan kita ada jalan itu karena ya siapa tahu jalan dakwah kita kan akan terbuka Ustaz, ya? iya, betul, yang penting iya. niat kita karena Allah itu nah Ustaz cerita pengalaman yang Uh, sangat berkesan mungkin yang tidak terlupakan sepanjang hidup antum pada saat antum kan tadi uh, jalan dari kampung halaman sampai akhirnya uh, mondo terus akhirnya sampai sekarang ke Jambi itu kan pasti pan- banyak sekali cuman yeah, satu yeah. aja mungkin yang jadi satu itu kenangan yang tidak terlupakan apa kira-kira Ustaz? boleh suka boleh duka lah yeah, 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 yeah. apa Ustaz? yang terbayang apa kira-kira itu? apa mungkin dia pernah diajak mungkin ke sama tamu yang dari Saudi yuk ikut ke Saudi gitu misalnya oh, iya. kayaknya kalau saya sih ya Alhamdulillah kalau yang seperti itu kayaknya nggak ada ya kalau saya ini sebenarnya di mana saja dibawa ya memang sih betul lah ya menduka suka duka tuh hmm. pasti ada ya yeah. cuman saya ini Insya Allah Enjoy aja walaupun dilihat orang kata uh, misalnya kita ada kekurangan apa ini kok antum ini kok lihatnya enjoy aja ya kalau kita ikutin dah akan ya. selesai ya. jadi biarlah kita seperti ini aja hmm. walaupun orang lihat kita misalnya gini lah gitulah ya sudah hmm. dah usah kita nampain lagi apa nampain ke orang biar orang tahu kalau Seperti kita Allah seperti ini tahu, ya. ya seperti itu Masya, berarti segala sesuatunya bagi Ustad Tidak ada yang perlu diistimewakan karena segala sesuatu yang Allah berikan itu adalah nikmat untuk kita. Iya kan? betul. Nah Ustaz, ini kan sekarang antum kan 30 juz, 30 juz itu kan luar biasa Ustaz. Iya. Nah, apa namanya tuh kiat antum untuk tetap mempertahankan hafalan itu seperti apa Ustaz? Ya harus kita merajak terus ya. Nah, berarti maksudnya menukar kan kalau kita makan kita kan pagi misalnya sarapan namanya, iya. terus kemudian makan siang, kemudian makan malam. Nah, kalau khusus menu untuk merajak antum seperti apa? Misalnya pagi sekian, nah seperti apa Ustaz? Ya tergantung sih kalau ya yang beda-beda sih. Yang, yang kalau yang, yang saya jalankan paling hmm? misalnya ya sebenarnya ini jangan diikuti ya kalau <laughs> misalnya kalau misalnya kurang bagus ya. ya sesuai dengan anu Ustaz. Iya karena kita di sini kan ada ngajar juga, ya, ada, ada kesibukan, waktu, iya, ada lain, kesibukan nah. juga. Jadi kalau misalnya ada waktu biasanya ada waktu itu malam, hmm? ya malam sama siang, ya, ya sore sebelum olahraga ya itu kita. Uh, sempatkan waktu itu kemoreja walaupun sedikit tidak masalah yang penting kita harus ulang-ulang terus ya. soalnya kalau nggak diulang-ulang ya gimana coba sekarang misalnya kita hafal hmm. ya besok disuruh ulang lagi kemungkinan besar hilang ya, ya. Nah, intinya gimana kita harus sendiri, menjaga Ustaz. kalau ngulangnya sendiri kemoreja. kan ya malam itu misalnya apakah acak ataukah di di misalnya di jus tertentu seperti apa ngulangnya? di jus-jus tertentu ya kita ya, berarti sampling ya. Ya, jus ini ngambil sebaris atau sehalaman bisa ya. seperti apa Ustaz? Nah, kalau saya biasanya kalau nah, misalnya mau raja seperti itu diurut selalu hmm. diurut. diurut. Misalnya juz 1 dari ayat pertama sampai sejus istirahat. Hmm. Seperti itu nanti. Tapi tetap ada yang mendengarkan Ustaz? Oh. Kalau saya saya hafal sendiri. Enggak maksudnya enggak ada yang nyimak. Dada yang yang nyimak enggak ada dada. kita kita mau raja sendiri. Raja sendiri. Karena kita sudah sering ulang-ulang kan ya. yang itu kan apalagi Uh, kayak jus 30, jus yeah. 29 yeah. Nah, Kecuali kalau misalnya ada jus-jus yang memang kita dituntut Seperti nanti uh, mau imam tarawi Ya yeah. yeah. Biar nah, hatam ini, dalam sebulan uh, Ramadan Ustaz, ya? nah, Ini harus merja ini Ya yeah. yeah, harus persiapkan nah, Seperti apa itu? Nah karena kita ini kan belum ya Kalau kita selama ini belum ada sampai satu jus ya Karena sebenarnya bukan berarti kita tidak mau Satu jus satu malam maksudnya iya. nah. Kita lihat kondisi jemaahnya, jemaahnya. Nanti iya. kita satu jus Pas Sementara eh, iya, sudah tidak ada lagi di belakang <laughs> ah, Ini kan tambah gawat nih <laughs> Bingung nanti iya. kehilangan Apalagi uh, berbagai macam ya jamaah yang sholat Ada yang ya, tua, betul, ada Ustaz. yang muda Kita yang iya. masih muda <laughs> iya. Kadang kan sebagian orang kan mengatakan seperti ini Kenapa enggak satu jus saja Masya Allah Iya Iya, kenapa enggak satu jus saja? Yang pertama, kita kan punya kesibukan juga. Sepekan pertama mungkin. Ah, sepekan pertama mungkin iya, masjid sol kan? Iya, masjidnya. Penuh. Nah, sepekan kemudian. <laughs> sepekan ah. sampai maju kan? Ah, itu yang sekarang aja misalnya uh, sebagainya cuman baca surat-surat pendek, 
kadang awal-awalnya aja masjidnya penuh kemudian pertengahan Maju. sudah nggak ada lagi kemajuan kan? ya. kemajuan softnya ya, kemajuan soft. <laughs> uh, jadi memang butuh waktu sih ya murja tuh sering diulang-ulang ya. Ya memang sih bagusnya itu kita saling nyima ya. ya. Kita saling nyima itu uh, insya Allah lebih baik karena kesalahan-kesalahan kita di situ ya, kan. Biar koreksi. Ya. ya kalau saya biasa kalau ada kesalahan seperti itu yang sering saya salah saya tulis pakai pensil. Uh, oh sering di mana yang sering ya, ya? sering uh. misalnya ulang ini kadang hmm. ini huruf fa atau huruf ko ya. ya. Kok bisa berubah seperti ini? Hmm. Nah itu sering saya tandain biasa seperti itu. Tandain ya. Biar ya. jangan pas ke situ ya. sekali lagi. Kok masuk lagi ke situ, ya. salah lagi oh, di situ kan kan berulang-ulang nanti kan Nanti balik lagi ya. ke atas ya, Nah kalau itu. Ustaz sendiri, uh, misalnya kan antum tadi malam, nah kira-kira itu perlu waktunya kira-kira apakah sampai 1 jam ataukah cukup misalnya 15 menit atau 10 eh, Nah karena 1 jam lebih, satu jam. sampai 2 jam Di jam berapa kira-kira Ustaz berarti Antun? Itu uh, biasanya Sebelum itu, tidur lah ya Ya sebelum tidur, kalau dulu kan saya belum menikah itu kan di atas jam 9, di atas jam 9. Karena di bawah jam 9 itu kan masih ada kerjaan yang Aktivitas, lain Seperti ya. belajar ya. ataupun yang lain Jadi masih seperti itu Jadi hmm. kalau mau tenang ya di atas jam 9 itu nggak yeah. terlalu begitu rame lagi kan hmm. Ya memang kalau Morja ini butuh, butuh tenang fokus, memang Fokus, iya, fokus nggak bisa kita rame-rame nah. seperti itu ya. Dan kita pun beda-beda kalau kayak saya pribadi hmm. Ini suara saya ini kenceng. Masya Allah. Iya, jadi kalau misalnya sama yang lain ngafalnya sama kayak gini, dia akan pindah. Iya, karena dia dia terbawa dia ya. Ter, iya, ah. dia nggak terbiasa ngafalnya ah. kan. Ya memang kita tipe beda-beda ya. Betul, betul, ada yang biasa hafalnya dengan suara kecil. Betul. Ada yang suara besar. Iya. Kalau saya memang biasanya suara besar. Agak kenceng suara. Iya, supaya kesalahan itu ketahuan sama orang. Oh gitu suara iya, itu. Iya. Jadi orang tuh bisa tahu, oh Pak. Kesalahannya di sini. Ah berarti kan kita ada perbaikan betul, kan? Betul betul. Ah itu kalau saya situ, seperti itu. Apalagi saya juga tipenya suaranya agak sedikit keras ya karena ya. saya mau orang timur. Masya jadi. Allah. <laughs> berarti antum dekat laut kali ya saudara? Iya betul. Biasa kan kalau ya. dekat laut itu kan kenapa suaranya keras? Karena nanti harus berlawanan sama ya, ombak ya betul. katanya. Memang saya dekat laut. Nah, jadi kan iya. ketika ngomong ombaknya kenceng, kalau ngomongnya pelan nggak kedengeran suaranya. <laughs> iya, betul, Katanya betul. seperti itu, anak iya. juga belum mengalami. Karena memang iya betul. Seperti itu, iya. Ya. Karena orang kita manggil ya. kawan yang di sebelah aja nggak kedengeran. Ya, orang pesisir. Karena misalnya. ombakan iya. Akhirnya iya. jadi kebiasaan, terus akhirnya terbawa ya. Iya. Nah kalau pagi sendiri Ustaz, di jam berapa? Mbak ada subuh kah atau sebelum subuh? Kita harus sebelum. Kalau sebelum bisa subuh. bangun sebelum subuh. Berarti Karena Mbak ada subuh itu kita sudah ada kegiatan. Berarti kita mulai dulu. Iya. Uh-huh. Nah, setelah itu baru? Sambil nunggu subuh berarti? Iya sambil nunggu subuh Berarti mungkin kurang lebih satu jam juga lebih Iya dan itu kalau di masjid itu sudah rame Kadang yang lain sudah ke masjid kita masih mau jadi di uh, kamar Enggak kalau di... maksudnya sekarang nih Ustaz Yang sekarang maksudnya Antum untuk tetap menjaga hafalan Antum Kalau yang sekarang yang Oh yang sekarang ini selalu di masjid Oh tetap di masjid juga? Iya Iya sekarang ini di masjid Ini Alhamdulillah sekarang ini di masjid ini karena memang uh, Kosong ya, ya lagi Jadi pandemi. enak ya. Eh, Biasanya teman apa santri juga pada Ya Mumpul. santri-santri kan biasa kan dia ngafalnya kan malam juga oh, selesai dia belajar kan nah. Nah, itu malam persiapan sebelum subuh ya Iya tapi kita memang e, pada asar itu ada murjahannya memang jadi berdua Oh ya saling Iya ya. saling nyima ya. nanti yang satunya kasih mana surat koreksi. apa aja koreksi oh, surat-surat surat nah, yang masalah, salah masalah. Nah, itu nanti gantian besoknya hmm. si A si B hmm. gantian lagi seperti itu misalnya sekarang A besok si B gitu Nah ini, kalau tadi kan terkait apalan misalnya jadi antum untuk menjaga apalan tersebut antum kan murojaah ya itu salah yeah, satunya yeah. kan kunci. Nah ini terkait uh, suara ustad. Jadi kan kalau anda tidak pernah apa pernah dengar itu kalau untuk menjaga supaya itu tetap bagus tetap merdu lah gitu seperti itu itu banyak pantangan misalnya tidak boleh makan ini tidak boleh makan ini ini tidak boleh. Nah kira-kira kalau antum sendiri seperti apa supaya tetap menjaga kan memang basic antum kan suaranya di karunia Allah karena tadi tinggal dari kecil itu yang di tempat yang uh, ben, apa melawan ombak itu tadi yeah. akhirnya suaranya kencang akhirnya kan sudah punya power nih yeah, yeah, nah yeah. cuman untuk mempertahankan tetap supaya merdu tuh apa start apa kantum oh udah boleh makan ini nih pantang nih nanti suara jadi ada nggak yeah. ya sebenarnya kalau saya pribadi nggak ada pantang ya nggak ada pantang iya yeah. tapi kalau yang saya lihat langsung dari kawan-kawan hmm. Itu biasanya yang memang suara-suara mereka itu yang mau dijadikan atau mau ik- diikut sertakan dalam perlombaan atau yang lainnya. Hmm. Dia khusus untuk lomba-lomba biar yeah. suaranya enggak serak atau gimana yeah. gitu. 
Kalau saya pribadi nggak ada masalah. Gak ada masalah. Iya, nggak ada, ada masalah. Berarti semuanya bisa dijalankan tanpa ada apa namanya itu pantang. Pantangan nggak ada. Gak ada pantangan. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Berarti termasuk salah satu nikmat Allah saya tanpa iya. pantangan kita tetap bisa. Iya. Nah Ustad ini ngulik-ngulik dikit pribadi antum. Tadi kan antum sempat cerita. Merantau akhirnya ke Jambi Di Jambi berarti Antum sudah kurang lebih 11 tahun Ustaz ya? ya Nah ini kalau boleh tahu Istri Antum orang Jambi Terus kalau boleh tahu proses sampai ketemu jadi dapat orang Jambi Ustaz Kalau boleh tahu Ustaz <laughs> Masya Allah ya. Akhirnya kan Antum sekarang jadi orang Jambi Ayo, Kita nanti iya. ceritanya bahasa Jambi Baiklah <laughs> <laughs> Jadi Ana belajar 3 tahun ya mm-hmm. Setelah 2009 tamat. tadi Iya mm-hmm. 9, 10, 11, 12 ya, ya. 12 tamat Terus Ngajar Masya Allah Ya bantu-bantu untuk ngajarin santri Ya Dan Setelah itu Menikah Menikah ini Ya Alhamdulillah Saya dapat orang Orang Jambi Tapi dia berdarah Palembang Masya Allah Wong kita galo <laughs> Wong kita galo ya. Ya. Alhamdulillah istri saya uh, Mantan dari Uh, santri kita juga ya, Diperkenalkan oleh Salah seorang ustad uh-huh. Ya Alhamdulillah Seperti ini Berarti tahun 2000 Saya menikah tahun 2015 2015 ya. Berarti kurang lebih 5 tahun ya. ya Alhamdulillah sampai sekarang Sudah dikaruniain tiga anak Alhamdulillah ya, Yang Alhamdulillah. pertama laki-laki Yang kedua dan ketiga perempuan Alhamdulillah. Oh sama dengan saya Ustaz Masya Laki-laki Allah. perempuan-perempuan Ustaz ya, Tiga Ada rencana nambah lagi Ustaz Masya Allah. Insya Allah Kalau nambah kayaknya belum lah Masya Allah Berarti Ustaz uh, Ada darah Palembang Berarti orang tua Atau mertua Antum berarti di Jambi atau di Palembang Orang tua saya uh, Mertua saya semuanya Alhamdulillah di Jambi Di Jambi ya Iya dan Alhamdulillah semua dari keluarga mertua terlebih Hah? khusus sudah semuanya e, mengenal manhaj salaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi istri antum lahir di Jambi juga. Iya lahir di Darahnya Jambi aja juga, Palembang. Iya. Berarti orang Jambi lah. Ya. Iya, iya. Apalagi anak-anak antum. Masya Walaupun apa? darah darah <laughs> ba- berarti manggilnya Abi atau manggil antum? Abati. Abati. Abi juga bisa. Ya abat berarti walaupun abatinya orang timur tapi kalau ngomong mau ke mana udah ada basing lah gitu kan <laughs> jadi orang Jambi. Iya karena ya memang ada beberapa kawan juga ngomong seperti itu. Nah. Antum ini orang Maluku tapi sudah sudah jadi nampak orang lagi, Jambi. Kan, jadi. Banyak makan tempoyak. <laughs> Masya Allah. Masya Allah. Nah Ustaz, cerita dikit. <laughs> jadi sebelum penutup Ustaz, cerita dikit kan Antum tadi uh, yang di pendidikan 9 tahun. Tadi yang pertama sudah sempat Antum cerita pulang pas ibu sakit sama karena kakak tadi itu kan. Nah. Iya. Yeah. Selama 2009 sampai ke sini 2020 pernah balik ya Ustaz balik kampung terus kondisi kampung seperti apa pada waktu itu kan waktu antum cerita antum tinggalkan jangankan sinyal HP ya yeah. PLN listrik aja yeah, belum masuk nah, terakhir antum pulang atau mungkin apa pas lebaran seperti apa ceritanya Alhamdulillah dengan izin Allah saya sebelum Corona uh, sebelum pandemi ya yeah, sebelum awal pandemi 2000, awal 2020 ya yeah. Itu saya pulang, iya. Hmm? Saya bawa dengan anak yang paling besar, ya. Oh iya, jarir uh-huh. bawa pulang kampung. Alhamdulillah, yang tadinya berangkat ke Jawa lewat laut, yeah. sekarang semua lewat darat. Lewat darat, iya, karena alhamdulillah sekarang sudah ada jalan darat, jadi semuanya. Uh, katanya lebih enak kita ikut darat kalau di laut kan kadang gelombang, betul, betul, betul. angin kan. Betul, betul. Jadi alhamdulillah sampai saat ini hmm. semua sudah ikut darat. Ya. Ya nggak ada lagi yang ikut laut. Kemudian alhamdulillah juga sekarang ini sinyal sudah ada. Ya. Listrik pun baru masuk. Masya Allah. Berarti <laughs> listrik masuk desa. Masya Allah. Masuk, iya. ya. Memang lama sekali ya. Ya. Itu pun sinyal kadang kita cari-cari oh, dulu kalau juga. iya kalau nggak di gunung nah. di pinggir pantai. Iya. Iya. Itu sedikit berarti cerita dikit Ustaz. Jadi kan antum bilang kan darat, tapi kan tetap dari Jambinya Jambi kan ke mana dulu ke Jakarta. Terus Jakarta ke mana? Baru sampai ke kampung antum. Ah, ya, bedanya cuman kan, sekali. Nah, cuman sekali dari uh, kota Ternate ke pelabuhan itu kurang lebih satu jam. Tetap pakai speedboat tadi. Iya, speedboat tadi. Setelah itu langsung sampai di kampung itu pakai mobil. pakai mobil itu perjalanannya kalau misalnya kita e, berangkatnya pagi hmm. itu nyampe kampungnya orang azan maghrib oh maghrib iya berarti paginya pagi subuh pagi subuh 
Berarti seharian juga nah, kurang lebih seperti Tapi jauh jalan, juga. jalan darat deh. Tapi jalan darat alhamdulillah sekarang sudah bagus hmm. alhamdulillah ya. Berarti transitnya misalnya kan Jambi, Jakarta. Jakarta ke mana Ustaz? Pesawatnya. Pesawat ke, tetap ke Ternate. Oh, Ternate langsung. Yeah, ya? Jakarta dari... Ternate itu ada transit lagi enggak Ustaz? Apa langsung? Jakarta Enggak, dari Ternate itu langsung kita ke pelabuhan. Enggak masuk nah, itu yang antum kan Jambi, Jakarta, ah. pesawat. Naik pesawat kan Jambi, Jakarta. Yeah. Nah, Jakarta Ternate. Iya, naik apa? Pesawat. Pesawat Kemarin langsung. saya naik pesawat. Berarti Jakarta Ternate langsung pesawat ada? Iya ada. Berarti ada pelabuhan iya. apa uh, airport bandaranya? Iya ada. Nah, nanti dari Ternate itulah yang ke pelabuhan. Setelah dari pelabuhan nanti ke pelabuhan sebelahnya lagi. Baru naik apa? Naik mobil. Berarti uh, anak antum yang besar tadinya kan membayangkan kan kalau abatinya tuh dari sini ke Sumatera di Jambi. Nah iya. ini sebalik inilah leluhur <laughs> tempat. Kalau orang tua sendiri antum masih komplit. Alhamdulillah kedua-duanya masih komplit. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti kira-kira umur sekarang? Ustaz? 70 lebih. Masya Allah. Iya. Berarti luar biasa. Rasanya kalau nanti ada waktu kita bisa ambil gambar karena <laughs> anak membayangkan pinggir laut luar biasa pasti bisa melihat matahari terbit dan iya, kemudian betul, bisa melihat iya. matahari tenggelam. Betul. Masya Allah. Ustaz. Bisa nampak dengan mata memandang ke sana kan. Luar biasa. Kan? Ustaz, ini sebelum kita tutup kita pengen minta sama antum sharing sama yang di rumah e, mungkin antum bisa nanti kiat-kiat cara mengapal sama ya pengalaman antum yang menuntut ilmu itu supaya dikuatkan apa sih supaya bisa kalau pengalaman itu sendiri kan luar biasa tuh di usia yang masih sangat muda meninggalkan kampung halaman kemudian juga e, jauh dari orang tua pada yeah. saat itu usia antum sendiri adalah usia yang rasanya tuh masih sangat-sangat perlu kasih sayang orang tua iya, maupun betul. waktunya bermain. Nah, silakan tafadol antum sharing sama pemirsa di rumah terkait yang <laughs> Masya Allah ya. Uh, kepada kawan-kawan atau teman-teman saudara ya. Di saat kita atau kita sebagai orang tua melepaskan anak untuk mondok Jangan lupa untuk selalu berdoa, ya berdoa untuk keberhasilan mereka, ya karena terus terang aja hidup di pondok itu kalau sebagian orang mengatakan tidak enak, yeah. ya karena memang di dalam itu ada peraturan banyak peraturan yang tidak kita dapatkan sebagaimana di rumah, ya tidak sama dengan yang kita dapatkan di rumah. Jadi kalau seandainya kita ingin uh, anak kita masukkan ke pesantren maka kita harus banyak banyak berdoa. Minta kesabaran Dan orang tua yang Mengantarkan anaknya pun uh, Istilahnya Jangan mengeluh Ah iya. ya? oh, anak saya nanti makan apa Anak saya nanti makan apa Sudah ya Serahkan semua ke pesantren di sana Ada uh, yang ngurus Semuanya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Enggak ada cerita bilang nanti anak saya makan apa, nanti Masya anak Allah. saya makan apa, enggak ada. Ya. Enggak mungkin dia masuk ke dalam pondok terus tidak dikasih makan, enggak mungkin. Ya. Allah yang memberi, memberi makan. Ya. Jadi banyak-banyak berdoa. Kemudian eh, jangan lupa di saat nanti kita menghafal Al-Qur'an, yang paling penting adalah kita ulang-ulang murojaah. Jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Karena kalau seandainya sedikit saja kita tinggalkan Maka hilang semua Apalagi kita di sisi lain kita menghafal Terus maksiat jalan terus ya Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jauhilah seluruh kemaksiatan Karena uh, Al-Quran dan kemaksiatan tidak akan bersatu ya Mungkin hanya itu ya Masya Allah. Lebih kurangnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukuran Ustaz Atas Nasihatnya untuk kita semua Ya mudah-mudahan yang di rumah yang menonton Siapapun itu, ahli uhti, brother dan sister Maupun siapapun yang menonton Kita bisa ambil ibroh dari Perjalanan Ustadz Abdul Qadir Mulai dari Masa usia kecil, usia kanak-kanak Sudah menuntut ilmu ke Rantau orang, kemudian Menghapal Al-Quran Sampai Alhamdulillah sekarang Hafal 30 juz, subhanallah Masya Allah, luar biasa Sebelum kita tutup, kita ada sedikit Kenang-kenangan untuk Ustadz Ustadz ini kita ada sedikit kenang-kenangan Untuk Antum, mohon diterima Mudah-mudahan bermanfaat Dari kami tim Jami Mengaji Tanda Antum sudah pernah menjadi Narasumber kita Dan mudah-mudahan Ustadz, kedepannya kita kan punya Banyak program nih ya. Nanti kita 
ya berharap antum bisa nanti menjadi salah satu ustadz yang nanti rutin mengisi kajian ataupun program acara kita di channel Jamil Ngaji. Kemudian juga kita mungkin nanti ya ke depannya ingin membuat sebuah unit usaha yang kita bisa jadikan unit produksi sehingga jalan dakwah kita tetap berjalan, tidak cuma mengandalkan dari donasi masuk. Ya ke depannya kita punya cita-cita mau buka biro perjalanan tour travel haji Ustaz, haji dan umroh. Jadi nanti ya, siapa tahu antum berkenan nanti menjadi salah seorang dari Ustaz pembimbingnya. Masya Allah mudah-mudahan nah, mudah-mudahan, Allah mudah. ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya niat baik kita termasuk juga nanti ya ke depannya niat kita tuh banyak sekali sebenarnya Ustaz. mau buka apa namanya pondok pesantren yang berbasiskan IT informasi dan teknologi jadi di dalam tadi seperti Ustadz sampaikan untuk uh, mengenyam pendidikan di pondok tapi ada ilmu umumnya yeah. nah kita pinginnya itu juga pondok pesantren yang berbasis ilmu syariah tapi juga tentang ilmu dunia yang bisa dijadikan dasar untuk kita melakukan dakwah Jadi namanya mungkin Pondo IT, uh, iya, IT masalah. itu. Jadi uh, untuk yang seperti kita lah, yang seperti kita sekarang ini kan media dakwah kita kan pakai semuanya itu kan informasi dan teknologi. Ya, nah itu kan kita kan kita tidak ingin ketinggalan dari yang di luar ya, sana. Ya, bahwa kita Muslim pun harus juga tetap punya kemampuan di bidang itu. Ya. Nah mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya kita berdoa bersama, niat Amin. baik, yang tulus dan ikhlas karena Allah akan Allah berikan jalan. Baik Ustaz, kita uh, sapa dulu pemirsa dan kita akan tutup acara kita. Akhiran Uhti, brother sister, dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Banyak sekali yang kita bisa petik pelajaran dari Ustaz Abdul Qadir terkait beliau mengenai kisah perjalanan beliau menuntut ilmu sampai akhirnya berhasil menghatamkan hafalan 30 juz Al-Quran. Semoga yang kita lakukan ini mengharap aja Allah Dan jalan dakwah kita di channel Jambi Mengaji ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kami juga tetap menyapa kepada Ahi dan Uhti, brother dan sister dimanapun berada, yang memiliki referensi, tokoh ataupun tempat untuk diliput di program kita selanjutnya, bisa menghubungi kru kita, baik itu melalui media sosial maupun japri ke nomor kontak kru kita. Kemudian untuk tetap berlangsungnya program semua yang ada di channel Jambi Mengaji Mari kita bertahun dalam kebaikan Kita masih membuka donasi Dan mari kita bersama-sama berniat karena Allah untuk jalan dakwah ini Semoga Allah jadikan apa yang kita lakukan Ladang amal ibadah untuk kita Menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Abu Aufa Dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kasiro. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.